అందరికీ నమస్కారం అండి శుభోదయం ఇది నేను మీ ప్రకాష్ విత్తనాల మరి ఈరోజు టమాటా మొక్కతో ముందుకు వచ్చానండి మీ దగ్గరికి టమాటో మొక్క మన ప్రకృతి నేస్తం సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానంగా ఈ వీడియో చేయబడుతుంది ప్రకాష్ గారు టమాటో మొక్కలు పెట్టామండి ముందు లాస్ట్ ఇయరు అంతకు ముందు సంవత్సరం కానీ కరెక్ట్గా కాయలు వచ్చేసరికి సీజన్ అయిపోయింది పాడైపోయింది ఒక్క ఒక్క పండు ఒక కాయ కూడా పండుగ అవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఎందుకు అలా అన్నది అడగడం జరిగింది అయితే మనకి ఇక్కడ యూకేలో క్లైమేట్ దయ వల్లే మనం మొక్కలను పెంచుకోవడం జరుగుతుంది సో జూన్ మొదటి వారానికల్లా మనం మొక్కలను ఆటుకుంటే అక్టోబర్ నవంబర్కి మన సీజన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఫ్రాస్ట్ వచ్చి మొత్తం మొక్కలు అన్నిటినీ పాడు చేసేస్తుంది కదా సో అంటే మనకి లిమిటెడ్ మన ఇండియాలో లాగా కాకుండా లిమిటెడ్ సీజన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తే ఈ లిమిటెడ్ సీజన్లోనే మనం ఫలసాయాన్ని పొందొచ్చు టమాటా మొక్క నుంచి ఎస్పెషల్లీ అయితే ఈ టొమాటో మొక్కల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఇన్డిటర్మినేట్ నేను నేను పెంచేవన్నీ ఇన్డిటర్మినేట్ ఇంకొకటి డిటర్మినేట్ డిటర్మినేట్ ఏంటంటే మొక్క ఎంతో ఎత్తు ఎదగదు మూ రెండు నుంచి మూడు అడుగులు లేకపోతే నాలుగు అడుగులు ఎదిగి బుష్లా వస్తుంది అనమాట అది ఆ ఎదుగుదల ఆగిపోయేసరికి చిన్న ఫ్లవర్ వచ్చేసేసి చివర ఇలాంటి చిగురు రాకుండా ఫ్లవర్ వచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట అవే కాయలు కాస్తాయి నాకు అంటే కాపు తక్కువ ప్లస్ ఎందుకో ఈ గత పది పదిహేను ఏళ్ళుగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అంత బెనిఫిట్గా అనిపించలేదు నాకు సో లాభదాయకం లేని పంటల్ని పండించుకోవటం ఎందుకు అని నేను ఇన్డిటర్మినేట్కి వెళ్ళాను ఏమిటి ఇండి ఇన్డిటర్మినేట్ అంటే ఈ చూడండి ఈ మొక్క ఇది వచ్చి మీకు ఆరు ఎనిమిది పది మనం ఆసరా కల్పించాలే కానీ పన్నెండు పదిహేను అడుగులు కూడా ఎదుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ లోపల సీజన్ అయిపోకుండా ఉంటే అలాగే ప్రతి ఒక స్టేజ్ వచ్చి ఫ్లవర్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఆకు తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ పాడు వస్తుంది ఒక గుర్తు వస్తుంది ఆ గు ఆ గుర్తుల నుంచి మనకి టమాటా కాయలు అయ్యి తర్వాత పండ్లు అయ్యి ఒకటి అయితే కొన్ని మెలకువలు పాటిస్తే మనం ఆ కాయలు గుత్తుల్ని పళ్ళ గుత్తులుగా చూడొచ్చు కోసుకోవచ్చు తినచ్చు ఇప్పుడు ఆ పద్ధతులు ఏంటో చూద్దాం ఏం చేస్తే బెటర్ అన్నది చూద్దాం ఇది ఇండటమినేట్ అండి ఈ వెరైటీ పేరు హనీబీ టొమాటో హనీబీ టొమాటో ఇప్పుడు ఇది పాటలో ఉంది కదా దీన్ని నేను చిన్న దీని మీద పదోవంతు ప్లగ్ టైప్ ఆఫ్ 
ప్లాట్లో పాట్లో పెట్టి విత్తను దాని నుంచి చిన్న సీడ్లింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇంకొక చిన్న పెద్ద ఇంకొక కొంచెం పెద్ద సైజు ప్లగ్లో పెట్టి దాని నుంచి దానికి రూట్ బాల్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం పెద్ద దాంట్లో పెట్టాను దీని తాలూకు దీని దీని తోటి వన్నిటినీ కూడా నేను భూమిలో పాతేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఇది రూట్ బాల్ వచ్చి క్షమించాలి నేను ఒక చేత్తో మొబైల్ పట్టుకుని ఉన్నాను రూట్ బాల్ వచ్చి చూపిస్తాను చూడండి ఎంత ఈజీగా బయటకు వచ్చేసిందో ఇది చూడండి ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఇంకొక కొంచెం పెద్ద సైజు కుండీలోకి మార్చుకుంటూ ఉంటే దాని గ్రోత్ స్టాగ్నేట్ కాదండి ఈ ఈ ప్రశ్న కూడా అడిగారు మీరు కొంతమంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఇది ఇలాగ ఇంత మంచి రూట్ బాల్ వచ్చింది అంటే దాని గ్రోత్కి ఏమాత్రం భూమిలో వేసిన తర్వాత ఏమాత్రం మనం చూసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు ఇది ఇన్డిటర్మినేట్ చెప్పాను కదా ప్రతి ఆకు తర్వాత కాండం నుంచి ఒక పూల గుర్తు వచ్చి దాని నుంచి కాయ అవుతుంది ఇప్పుడు అలా అలా వచ్చిన పూల గుర్చు అల్ల కాయ అవ్వాలి కాయ అలా ఎదిగి తొందరగా ఎదిగి ఫ్రూట్ అవ్వాలి అంటే బలం అంతా ఈ ఈ వేరు నుంచి వచ్చే బలం అలాగే ఆకు నుంచి తయ కిరణజన్య సంయోజక క్రియ వలన తయారు చేసుకునే బలం అంతా కలిపి దాని మీద కా ఏది పుష్పగుచ్చం అలాగే కాయ మీద కన్సన్ట్రేట్ చేసి అది ఎదగాలి అంటే మనం వేరే డైవర్షన్స్ లేకుండా అంటే వృధా ఖర్చులు లేకుండా ఆ ఎనర్జీని దాని మీదకే మళ్ళించేలాగా ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా చూడండి ప్రతి ఆకుకి ఒక కొత్త కొమ్మ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది దీన్ని మళ్ళీ మన భాషలో నిర్దాక్షిణ్యంగా తుంచేయాలి కానీ ఒక ఓడుపుగా ఎంత నిర్దాక్షిణ్యంగా తుంచినా దాన్ని ఒక ఓడుపుగా చే తుంచితే మొక్కకి హాని కలగకుండా అటు ఇటు కదిపితే దానికి అదే ఊడు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదిగో చూడండి ఇది ఓకే దీనివలన ఈ మొక్కకి ఏమాత్రం ఉపయోగం లేదు అయితే మీకు మనసు ఒప్పకపోతే దీన్ని ఇదిగో చూడండి ఎక్కడ ఒక ఖాళీ పడిపోయింది ఇంకొకటి ఇంకొకటి తెంపిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఇది ఇది దీన్ని తెంపుదాం చూడండి ఒకసారి ఇటు ఒకసారి అటు వచ్చేసింది ఈజీగా దీన్ని ఇలాగ ఖాళీ ప్లేస్లో ఖాళీ మట్లో ఇలా నొక్కేశారనుకోండి భూమిలో కింద కనిపించలేదు అదే అది కూడా వేరు చూసుకుని వేరు పూసుకొని బయటకు వస్తుంది కండిషన్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం సీజన్ లోపల అది మొక్క పెద్దది అయ్యి కాయ కాస్తేనే మనకు ఉపయోగం రైట్ సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ తీసేసాను కదా అలాగే నేను ఈ ఆకును కూడా తీసేస్తాను ఇది ఆకు మాత్రమే ఎందుకు ఇది తీసేయాలంటే చూడండి పసుపు పసుపు పచ్చగా మారిపోతుంది మొక్క మనకు చెప్తుంది అనమాట ఇది నాకు వేస్ట్ నాకు అవసరం లేదు మనం అదన్నా తీసేయాలి లేకపోతే మనం అన్నా తీసేసేయాలి తీయకుండా ఉంచితే ఏంటంటే ఈ హెల్దీగా ఉన్న ఆకు కంటే కూడా ఇలాంటి ఆకుకి ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీయే ఎక్కువ 
అందువలన తీసేస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను ఇది ఇది ప్రోనింగ్ ప్రోనర్ తోటి చేయటం ఇంకా మంచిది ఓకే సో ఇది ఇది తీసేసా ఇప్పుడు చూడండి ఇవి కరెక్ట్గా ఈ జాయింట్లో వచ్చింది కానీ పోత అనేది ఈ మధ్యలో వస్తుంది ఈ అక్క ఈ అక్క మధ్యలో ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు రాదు పోత వచ్చేటప్పుడే మొదలవుతుంది అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే తర్వాత ఈ టొమాటో మొక్కలకి ఎంత మందమైన వేరు వచ్చి ఉంటే అంత బలాన్ని భూమిలోంచి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ టొమాటో అనే కాదు ఏ మొక్కకైనా కానీ అయితే టొమాటో మొక్కకి ఉన్న ఈ హెయిర్ ఉంది కదా ఈ నూగు దీ దీన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే అంటే దీన్ని ఎక్కడ వరకు ఇది ఈ మొక్కను తీసుకుంటే ఎక్కడ వరకు ఎక్కడ వరకు కాదు ఎక్కడ వరకు పాతేసుకుంటే భూమిలో ఇదంతా వేరైపోతుంది అనమాట ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా ఈ లోపల వేర్లు ఎంత మందంగా వచ్చాయో ఇది కూడా అలాగే వేర్లు డెవలప్ అయ్యి ఇలాగ సైడ్కి విస్తరించుకుంటాయి అనమాట విస్తరించుకోవడం వలన మనకి భూమి మీద ఈ మొక్కకి మంచి ఎనర్జీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే బలం ఉంటుంది అప్పుడు ఈ ఆకులు పెద్దగా అయ్యి ఆ ఆకులు పెద్దగా ఉండడం వలన జరిగే ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సంయోజక క్రియ నాకు లాగా తెలుగు మీడియం చదువుకున్న వాళ్ళకి అర్థం అవడం కోసం ఓకే ఫోటోసింథసిస్ బాగా ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు తొందరగా మొక్కకి కాయని పెంచే బలం వస్తుంది మనం వేస్ట్ ఖర్చులు తీసేసాం కదా ఇదంతా అప్పుడు ఆ బలం అంతా వచ్చే కాయల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది తొందరగా ఎదగడం జరుగుతుంది తొందరగా ఎదిగిపోతే ఆ తర్వాత తొందరగా పండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ఈ అవసరం లేని ఆకులు కింద భూమి మీద తాగుతున్నాయి కానీ లేదంటే ఇవి వీటి వలన ఉపయోగం లేదు ఇంకా అనుకుంటున్న ఆకులన్నీ కింద నుంచి ఒక్కొక్క ఆకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఆకు కట్ చేసుకుంటూ ప్రూన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో కాయలన్నీ ముదు ముదిరిపోయిన తర్వాత మోర్ లీవ్స్ని మనం కట్ చేసేస్తే తొందరగా ముగ్గే పండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ మొక్క దశలో నేను మీకు చూ చూపించాను దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ మళ్ళా నె ఇంకొకసారి ఏదైనా ముఖ్య విషయం పంచుకోవాల్సి వస్తే ఇంకొక వీడియో దీనికి కంటిన్యూషన్గా తీసి మళ్ళా పోస్ట్ చేస్తాను ఇది డైరెక్ట్గా రికార్డ్ చేయడం వలన కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు దయచేసి వీడియో క్వాలిటీ కంటే కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ క్వాలిటీని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీకు ఉపయోగపడేలా చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై ప్రకృతి మాత